Arkadaşlar merhaba. Eskişehir Birey, Birey Eğitim Kurumları online video çekimine hoş geldiniz. Bugün ben size elektrostatik konusunu anlatacağım. Bazı kaynaklarda durgun elektrik olarak da karşımıza çıkabiliyor. Burada arkadaşlar öncelikle bilmemiz gereken bazı e, küçük küçük tanımlarımız var. Aslında bildiğiniz şeyler ama yine de bahsetmeden geçemiyoruz. İlki arkadaşlar iletken madde. Ne diyorduk arkadaşlar iletken madde için? Elektrik yüklerini ileten maddeleri biz iletken madde diyoruz. Yalıtkan madde dediğimizde elektrik yüklerini iletmeyen arkadaşlar maddelere de biz yalıtkan madde diyorduk. Burada arkadaşlar nötr madde nedir diye sorarsam size. Ne demekti arkadaşlar? Proton yük sayısı elektron yük sayısına eğer eşitse biz bu maddelere nötr madde diyorduk. Pozitif yüklü maddeye baktığımızda burada da arkadaşlar Proton yük sayısı, daha doğrusu artı yükler arkadaşlar, pozitif yük sayısı, negatif yük sayısından eğer fazla ise, biz burada arkadaşlar o zaman pozitif yüklü maddeden bahsedebiliyoruz. Yani şöyle diyelim, artı sayısı. Eğer eksi sayısından fazla ise, biz bu maddeye pozitif yüklü madde diyoruz. Negatif yüklü madde dediğimizde de burada arkadaşlar eksi yük sayısı eğer artı yük sayısından fazla ise buna da arkadaşlar biz negatif yüklü madde diyoruz. Burada unutmamız gereken bir özellik arkadaşlar. Şuraya bir yıldız atalım. Hareket edenler kimdi burada? Bakın sadece elektronlar hareket eder. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Çünkü yorum sorularında arkadaşlar çok fazla karşımıza çıkıyor bu. Evet o zaman şimdi yeni bir sayfaya geçebiliriz. Şimdi elektriklenme çeşitleri diyelim. çeşit arkadaşlar bizim elektriklenmemiz vardı. Bir sürtünme ile elektriklenme, ikincisi arkadaşlar dokunma ile elektriklenme, üçüncüsü etki ile elektriklenme. Bir sürtünme ile elektriklenme başlayalım. Sürtünme ile elektriklenme dedik. Şimdi burada arkadaşlar sürtünme ile elektriklenme yalıtkanlarda gözlenir. Şimdi elimizde arkadaşlar nötr bir nötr ebonit ya da diğer bir adı plastik çubuğumuz var. Bir de arkadaşlar nötr burada yün parçamız var. Bunlar birbirlerine sürtüldükten sonra elektron alışverişi gerçekleşiyor. Ve benim ebonit çubuğum arkadaşlar eksi ile yüklenirken yünlü kumaşım da artı ile yükleniyor. Yani burada arkadaşlar elektron akışı kimden kime doğru? Yünlü kumaştan plastik çubuğa doğru oldu. Yani ebonit çubuk arkadaşlar bu yüzden ne yaptı? Eksi ile yüklenmiş oldu. Bir diğer özellik arkadaşlar nötr cam çubuk ve nötr arkadaşlar ipe kumaş arasında gerçekleşir alışveriş. Ben bunları sürttükten sonra cam çubuğum arkadaşlar artı ile yüklenirken ipe kumaşım eksi ile yüklenir. Burada bakın elektron akışı 
Cam çubuktan arkadaşlar ipek kumaşa doğrudur. Şimdi burada dikkat, et, dikkat etsek arkadaşlar bakın hep eşit sayıda artı eşit sayıda eksi. Hatta bir önceki kısmı bakın geri dönecek olursak ebonit çubukla yünlü kumaş arasında bakın eşit sayıda eksi eşit sayıda artı. O zaman arkadaşlar şöyle der miyiz? Demek ki sürtünme ile elektriklenme sonucunda sonuç diyelim nötr iki cisim birbirlerine sürtüldüğünde sürtüldüğünde eşit ve zıt yüklenir diyoruz arkadaşlar. Sürtünme ile elektriklenmede bilmemiz gereken özellik. Neymiş tekrar edelim. Her zaman arkadaşlar eşit ve zıt olarak yükleniyormuş. Bir sonraki elektriklenme çeşitimize geçelim. 2 Dokunma ile elektriklenme. Şimdi burada da gençler e, iletken cisimler arasında gerçekleşir. İletken cisimler arasında gerçekleşir dedik. Bakın sistemle arkadaşlar var olan toplam yükü biz burada ne yapıyoruz? Yarı çaplarıyla orantılı olarak paylaştıracağız. Bakın iki tane şu iletken küremiz var. Birinin yarı çapı R1, birinin yarı çapı R2 olsun. Başlangıçtaki yükü Q1, başlangıçtaki yükü arkadaşlar Q2 olsun. Ben bunları dokundurduk, dokundurduktan sonra dokundurduktan sonra Bunun arkadaşlar dokunmadan sonraki yüküne Q1 Q1 üssü, bununkine de Q2 üssü dersem. Burada arkadaşlar benim için lazım olan burada mesela birincinin arkadaşlar yükünü buluyorsam toplam yük bölü toplam yarı çap diyorum. Kiminkini arkadaşlar buluyorsam onun yarı çapıyla çarpıyorum. Bakın birinci küremizin bulmaya çalıştığım için burada o yüzden R1 ile çarptım. İkincinin arkadaşlar yarı çapını ben e, dokunmadan sonraki yükünü hesaplamak istiyorsam yine bakın o zaman ne diyeceğim? Q toplam R toplam dedim. Çarpı ikincinin arkadaşlar yarı çapıyla bakın ne yapıyorum? Çarpıyorum. Evet şimdi burada dokunma ile elektriklenme de arkadaşlar Birinci sonucumuz toplam yük korunur diyoruz. Toplam yük korunur. Yani arkadaşlar Q1 artı Q2 eşittir Q1 üssü artı Q2 üssü diyorum. Yani başlangıçta benim Q1 ile Q2 yüklerimin toplamı atıyorum 10 Q ise Dokunmadan sonra da arkadaşlar bulduğum değerlerin toplamı yine 10 olması lazım. Bu benim birinci sonucum. İkinci sonucum arkadaşlar son durumda kürelerin yük işareti aynı olur. Yani arkadaşlar ya ikisi de nedir? artı artı olacaktır. Ya arkadaşlar ikisi de eksi eksi olacaktır. Ya da bakın ikisi arkadaşlar nedir? Nötr olacaktır. Üçüncü sonucum arkadaşlar son durumda kürelerin elektrik potansiyelleri eşit olur. Kürelerin elektrik potansiyelleri eşit olur diyoruz. 
Bakın dokunma ile elektriklenme ile bilmemiz gereken arkadaşlar şeyler bunlar. Evet. Bununla ilgili arkadaşlar hemen isterseniz küçük bir örnek yapalım. Evet, örnek dedik. Bakın başlangıçta 2R yarı çaplı X'in arkadaşlar başlangıçtaki yükü artı 8 küymüş. Üç R yarı çaplı bir de Y küren varmış. Demiş ki sorumuzda yükü artı 8 Q olan X küresi yükü bilinmeyen iletken Y küresine dokundurulduğunda X arkadaşlar ile Y'ye dokundurulduğunda dokundurulduğunda x'in son yükü eksi 2 q oluyor demiş. Buna göre y'nin başlangıçtaki yükü ne olur diye sormuş bize. Bakın sadece şu an benim elimde arkadaşlar ne var? X'in başlangıçtaki yükü var. Başka hiçbir şey. Bir de X'in dokunmadan sonraki yükü var. Eksi 2 Q. Y hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Y'nin başlangıçtaki yükü ne olur demiş. Şimdi nasıl yaparız? Şimdi gençler. Madem yük dağılımı yarı çaplarla doğru orantılı olduğunu öğrendik biz. Bakın bu dokunmadan sonra eksi 2 Q ise yani 2 R yarı çaplı X'in yükü dokunmadan sonra eksi 2 Q ise 3 R yarı çaplı mı arkadaşlar? Eksi 3 Q gelmeyecek midir? Değil mi? Yarı çaplarıyla doğru orantılı şekilde geldi. Bakın hiç formül kullanmadan yapıyorum. Peki gençler. Bir de ne dedik? Birinci sonucumuz var. Yük korunumu diye bir özellikten bahsettik. Yani dokunmadan sonraki yükler toplamı eksi 5 Q ise o zaman başlangıçtaki arkadaşlar yeni yükle ben Q ye dersem eğer yani artı 8 ile Q ye'nin de arkadaşlar toplamı eksi 5 Q mu yapması gerekiyor? Yani artı 8 artı Q'ye eksi 5'e eşit olması gerekiyormuş gençler. O zaman ben buradan yeni yükünü çekersem ne geldi? Bakın eksi 13 Q olarak karşımıza çıktı. Tabi isterseniz bunları e, formülde de yine yerine yazarak ne yapabiliriz? Yapabilirsiniz. Evet şimdi etki ile ile üçüncü elektriklenme çeşitimiz etki ile elektriklenme diyelim. Bu, bu aslında arkadaşlar etki ile elektriklenme yani yaklaştırma sorularıdır burada. Bakın artı yüklü bir cismin var arkadaşlar. Nötr bir çubuğa bu cismi yaklaştıralım. Yaklaştırılırsa diyelim. Ne olur? Şimdi biz aynı yüklerin birbirini ittiğini, zıt yüklerin arkadaşlar birbirini çektiğini biliyoruz değil mi? Peki o zaman madem ben artı yüklü bir cismi nötr bir arkadaşlar cisme yaklaştırırsam yakınını o zaman ne yapacak? Sevdikleri gelecek. Yani eksikleri arkadaşlar ne oldu? Burada toplandı. Uzağa da ne yaptı arkadaşlar? Sevmedikleri yani ne yapıyor? Bakın itiyor. Hem cinslerini sevmiyor, uzağa atıyor. O yüzden yaklaştırma sorularına yakında her zaman arkadaşlar sevdiklerimiz yani çektiklerimiz gelecek. Uzağa da arkadaşlar her zaman ne olacak? İtilenler gider diye söyleyebiliriz. Şimdi şuraya dikkat bir yıldız atalım. Mesela arkadaşlar şu tip sorular karşımıza gelebiliyor bizim. Yine az önce bakın dokunmadan aç olmuştuk böyle yarı çaplı. Burada yine şimdi yarı çaplı söyleyeyim. Yarı çaplara, yarı çaplarla ilişkisi nedir ondan bahsedelim. X ve Y arkadaşlar küreleri bu şekilde verilmiş. Ve ben bunlara nötr tabii ki bunlar. Artı yüklü bir K cismini arkadaşlar yaklaştırıyorum. Evet yaklaştırılırsa diyelim. 
Ne olacak şimdi Kur'an'a dedik ki yakına her zaman sevdiklerim yani eksiler mi gelecek gençler? O yüzden şu taraf ne oldu bakın eksiyle yüklendi. Burası arkadaşlar artıyla yüklendi. Peki bunların yük miktarları hakkında yani ben bunları arkadaşlar birbirinden ayırdıktan sonra şuraya ayrım bir şekillerini çizeyim. Bunun şimdi eksi olduğunu biliyorum. Bunun da ne oldu arkadaşlar? Artı olduğunu biliyorum. Peki yük miktarları hakkında nedir diye bir şey sorarlarsa bize. Bakın burası eksi, burası artı. Buradaki arkadaşlar yük miktarıma ben eksi Q dersem buradaki de arkadaşlar artı Q'dur. Dikkat bakın. Dokunmada olduğu gibi burada yarı çapa bağlı olarak arkadaşlar ne yapıyorum? Paylaştırma yapmıyorum. O zaman şuraya bir yıldatalım mı? Yarı çapa bağlı değildir diyoruz. Başlangıçta arkadaşlar nötr oldukları için daha sonrası ne yapacak? Yine bakın eksi Q artı Q birbirine götürüne yine nötrlüğü elde ediyor muyum? Evet o yüzden her zaman arkadaşlar eşit miktarda ne yapacaktır? Bunlar yüklenecektir diye söyleriz. Peki gençler bakın yine bir özellik. Bu da sorularda karşımıza yine çıkar. Eksi yüklü bir çubuğum var. Nötr KLM çubuğun arkadaşlar ne oluyor? Yaklaştırıyoruz yine biz bunu. Yine bakın yaklaştırırsak diyelim. Şimdi ne demiştik az önce? Yakına sevdiklerim gelecek mi? O yüzden artılar ne oldu arkadaşlar? Kaan ucuna yüklendi. Peki eksileri arkadaşlar ne yaptı o zaman? M'ye gitti mi? Şimdi KLM'nin buradaki yükleri hakkında ne söyleyebiliriz? Şimdi bakın burası o zaman ne oldu? Artıysa bunun bu ucu nedir arkadaşlar? Eksi. Aynı zamanda o zaman M'nin nedir? Bu ucu artıdır. O zaman L'ye baktım. Bakın L'nin bu ucu yaklaştırılan kısma yakın olduğu için artı eksi diye gösterir miyim? Şuralar arkadaşlar birbirini ne yaptı? Nötrledi değil mi? O yüzden K'nın arkadaşlar işareti için ne derim? Artı Q diyorsam eğer M o zaman neymiş arkadaşlar? Eksi Q. L de bu durumda o zaman ne olur? Nötr diye söylerim. Peki arkadaşlar. Şimdi aynı çubuğa hem sağından hem solundan ben yüklü bir cisim yaklaştırırsam o zaman ne dersin? Yine bakın K, L, M, nötr. Buradan da bakın bir artı yüklü. Hatta mesafeler şöyle eşit diye gösterelim. Buradan da gençler iki taraftan da artı yüklü cisim ne yapıyor? Yaklaştırıyoruz. Yine bakın buradan da yaklaştırılsın. Şuradan da yaklaştırılsın. Şimdi ne deriz KLM'nin yükleri için? Şimdi yine yakın arkadaşlar sevdiklerim gelecek mi? Yani artı yaklaştırıyorum. Burada ne oldu? Eksiler toplandı. Artı yaklaştırıyorum arkadaşlar. Ne oldu burada? Eksiler toplandı. E şimdi M'den, M'den arkadaşlar gelen ne oldu? Artılar. Buraya geldi mi? K'dan gelen arkadaşlar ne oldu? Bu tarafa geldi. Bakın iki taraftan L'de ne oldu? Artılar toplandı. Yani siz K'nın işaretini eksi Q M'nin işaretini eksi Q arkadaşlar dersek o zaman L'de şimdi iki taraftan gelen artılar toplan için bunların arkadaşlar toplamı kadar L'de yük toplanmıştır diye söyleyebiliriz. Evet şimdi bu arkadaşlar yaklaştırma dokundurma sorularının bir de küre tipleri var. Onlardan bahsedelim. Şimdi şöyle bir yıldız atalım. Bakın içi boş bir nötr arkadaşlar kürem var. Bir de elimde şöyle artı kü yüklü bir k cismim var. Ben bu k cismini arkadaşlar kürenin içine dokundurulursa bir içten dokundurma diyelim. Şimdi gelin bakalım şuraya şöyle tekrardan çizdim. Geldim arkadaşlar K'yı içten ne yaptım dokundurdum. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar dokunan cismin yükü tamamıyla karşıya geçer. 
ve her zaman arkadaşlar yükler dışarıda toplanacağı için bakın küremin dışında artılar toplanır. K arkadaşlar kendisi nötr kalır. Ne yaptı? Çünkü küresin e, yükünün hepsini karşıya geçirdi. Ve bakın dikkat iç arkadaşlar nötr kürenin içi dış artı ile yüklendi ve K cismi de arkadaşlar ne deriz nötr yüklendi diye söyleyebiliriz. Bu birinci durum. İkincisi arkadaşlar içten sarkıtılırsa diyelim geldim K'yı bakın artı yüklü K mı? Şöyle arkadaşlar içten sarkıttım. Bu aslında bir yaklaştırma sorusu mu oldu şimdi? Ne yaptım? Bak, i̇ç taraftan yaklaştırıyorum. Yani arkadaşlar ne olacak burada? Küremin iç kısmı sevdiklerim. Dışarıya arkadaşlar sevmeyip bakın ittiklerim. Bu şekilde yüklendi mi? Hatta bunu içinden çıkardınız arkadaşlar. Başlangıçtaki durumlarına tekrar geri dönerler. Yani kürem nötr kalır. Cism arkadaşlar artı yüklü olarak kalır. 3 diyelim. Şuraya. Dıştan dokundurulursa. Evet, çizelim şimdi yine. Geldim ben buraya arkadaşlar. Artı yüklü ne yaptım? K'yı dokundurdum. Şimdi dıştan dokundurma soruları arkadaşlar. Aynı az önce yaptığımız küre soruları gibi. Bunlar arkadaşlar hatta size yarı çap verirler. Yarı çaplarıyla paralel e, doğru orantı olarak bunlar yüklerini paylaşırlar. Yani arkadaşlar ne oldu o zaman? Burası da bakın artıyla yüklendi. Aynı şekilde K da yine arkadaşlar artı. Hatta ben bunları bakın çekersem bu artıyla yüklenmiş olarak kalır. Bu da arkadaşlar nedir? K cisimde yine artıyla yüklenmiş olarak kalır. Yine dikkat bakın iç arkadaşlar nötr dış artı k da arkadaşlar ne derim ben burada artı yüklüdür diye söyleyebilirim evet şimdi burada gençler iletken telle mesela bir de şunu mesela sorarlar bize yine nötr silindirim var buraya yine artı yüklü bir k cismini dokundurmaz da şöyle telle bağlar Telle bağlandığında arkadaşlar iletken telle bağladığımda aynı aslında dıştan dokundurma gibi düşüneceğim ben burada. O yüzden yine ne yapacaktır o zaman? Burada e, artı yüklü cisim halen dıştan do dokundurma gibi düşüneceksem dışarıda bu sefer ne oldu bakın? Artılar toplanır. Kendisi de arkadaşlar ne olur? Artı olarak kalır. Yani yarı çaplarını verirse de yarı çaplarıyla doğru orantılı olarak yüklerini paylaşırlar deriz. Evet gençler, şimdi topraklama diyoruz. Topraklama arkadaşlar ne işe yarıyordu? Yüklü bir cismi, iletken bir telli toprağa bağlanırsa o cisim ne yapıyor? Nötr hale geliyordu değil mi? Şimdi mesela benim bu cismim arkadaşlar artı yüklü olursa. Artı yüklü bir cisme ne yaptık? Bakın topraklama yaptığımızda arkadaşlar bir de yanına eksi yüklüsünü çizelim şöyle. Her zaman hareket edenler kimler demiştik? Eksilerdi değil mi? O yüzden ne olacaktır gençler? Madem eksiler hareket ediyorsa artı yüklü bir cisme ben topraklama yaptığımda o zaman topraktan ne gelecek? Bakın elektronlar gelecek buraya. Cismim arkadaşlar ne oldu? Nötr hale geldi. Bakın bu şekilde nötr kaldı. Peki, eksi yüklü bir cisme ben topraklama yaparsam, bu sefer ne oluyor? Cisimden arkadaşlar toprağa elektronlar gidiyor ve bu sefer ne yapıyor? Yine arkadaşlar nötr kalıyor cismi. Bunu da bu şekilde gösterebilirim. Peki, şöyle sorarsam size. Yanınızı atalım bakın. Şimdi yüklü bir cisim topraklanmış bir iletkine şöyle arkadaşlar ne olsun yaklaştırız. Bakın topraklanmış yani nötr. Şöyle çizdim. 
Şimdi arkadaşlar o zaman ne diyeceğim bakın. Hatta şunu şöyle uzatalım. Evet şimdi nötr bir cisim var. Bunu madem arkadaşlar bir yaklaştırma söz konusuysa şimdi e, buradan ne yapıyorum? Yaklaştırıyorum. Burada o zaman ne olacaktır? Hangi taraftan yaklaştırırsak yaklaştıralım biz bunları. Yani bu şekil için söyleyecek olursak burası ne oldu arkadaşlar? Eksiler değil mi? Diğer tarafta ne olacaktır arkadaşlar? Artılar olacaktır. Ama ve lakin sorularda arkadaşlar itilen kısım her zaman toprağa gider. Yani her zaman nötrlenir diyelim toprağa gider demeyelim de her zaman nötrlenir. Yani burada artı cisim yaklaştırdığım için cisim arkadaşlar itinenler kim burada? Artılar. O yüzden artılar ne yaptı arkadaşlar? Toprağa gitmiş oldu. Peki arkadaşlar burada topraklamanın yeri önemli midir? Hayır önemli değildir. Siz ister topraklamayı bakın sağdan, ister böyle ortadan, ister arkadaşlar bu taraftan yapın. Fark etmez topraklamanın yeri önemli değildir diyoruz. Yeri önemli değildir dedik. Evet gençler şimdi bunlarla ilgili yine karşımıza çıkan bir soru tipi var. Şimdi onu da göstereyim hemencecik. Yavaş yavaş toparlayacağım artık. Şimdi bakın bu da karşımıza çok çıkan bir soru tipi. Bakın kağıt artı yüklü bir kağıt ismi var. Demek ki şeklin aslında yine aynısını çizeceğim buraya. Bir de topraklanmış bir arkadaşlar L cismi var. Şimdi artı yüklü o zaman cisim yaklaşıyorsa nedir arkadaşlar? Ama burada ne oldu? Eksiler o zaman kaldı mı? Çünkü ne yaptı bu tarafta bakın elektronlar geldi. Buradaki artı olan kısmı ne yaptı? Bu tarafı nötrledi. Hatta ben burada ne yapacağım? Ee, şimdi soracağım size. Bir. Önce toprak bağlantısı kesilip sonra K cismi uzaklaştırılırsa L'nin yük işareti nedir diye soruyorum. İki arkadaşlar önce K cismi uzaklaştırılıp sonra toprak bağlantısı kesilirse diyelim. L'nin yük işareti ne söyleyebiliriz? Evet şimdi bir. Önce toprak bağlantısı kesilip toprağı arkadaşlar kestim. Sonra ne yapıyorum? K'yı uzaklaştırıyormuşum. L'nin yük işareti. Şimdi toprak bağlantısını kesip o zaman K'yı uzaklaştırırsa o zaman L'de arkadaşlar neler var? Eksiler o zaman ne olacak? Her yere dağılmış olacak. O yüzden birinci durumda yüküm arkadaşlar nedir? Eksi diye söylerim. Peki önce K cismini uzaklaştırıp sonra toprak bağlantısını kesersem. Zaten burada eksiler arkadaşlar nereden geldi? K cisminin yaklaştırılmasından dolayı geldi. Siz K'yı çekerseniz o zaman zaten benim başlangıçta nötr müydü bu L cismi? O zaman ne olacaktır? Uzaklaştırdığım için cismi Yine arkadaşlar nötr olarak kalır diye söyleyebiliriz. Ee, evet arkadaşlar şimdi şimdilik bu kadar. İkinci bir videoda da elektroskoptan bahsedeceğim size. Teşekkür ederim.